ओके हेलो चैटर्स माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर तो आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बाद जब सेथ रॉलेंस घर जाएंगे तो वो जरूर कहेंगे कि आज मैं करके आया क्योंकि आज हमें रॉ के मेन इवेंट में कोई ऐसे ही सेगमेंट देखने को मिला बहुत ही वो इंटरेस्टिंग चीज जब लोग ने करी इसके अलावा वैसे भी आज के जो रॉ के एपिसोड था वो इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा था यहाँ पर ड्राफ्ट होना था तो इस वीडियो में रॉक एपिसोड में क्या कुछ है सारी बातें होंगी डिटेल में डिस्कस आपको पूरा जानने को मिलेगा कि रॉक एपिसोड कैसा था ओवरऑल अच्छा था या बुरा था सब कुछ बात होंगे इस वीडियो में बस आपको देखना है इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देर किस बात की शुरू करते हैं अब भाई सबसे पहले शो की शुरुआत होती है उस मैच से जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये मैच था बैकी लेंच वर्सेस शार्लेट फेयर के बीच पहले मैच साशो बैंक्स के साथ होना था लेकिन उनको इंजरी वाला कंसर्न था इसलिए ये मैच नहीं हुआ डब्ल्यू ने शार्लेट फेयर और बैकी लेंच का मैच सेट किया और इससे पहले हमें इनका एक प्रोमो सेगमेंट भी देखने को मिलता है जहां पर दोनों एक दूसरे के खिलाफ काफी ज्यादा तीखी बातें बोलते हैं मैच स्टार्ट होता है और गाय जैसे कि यहाँ पर लग ही रहा था कि इस मैच में शायद हमें कोई ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा कि किसी भी सुपरस्टार को वीक ना दिखाया जाए और कुछ तरीके का रिजल्ट ऐसा ही था क्योंकि यहाँ पर जीत होती है बैकी लेंच की लेकिन उन्होंने एक तरह से पिन किया रोल करके ऐसा नहीं था कि उन्होंने बिल्कुल शार्ट फेयर को खत्म कर दिया और स्पीयर पर जब बैकी लेंच ने किक आउट किया तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था तो इस तरह से बैकी लेंच ने यहाँ पर मंडे नाइट रॉ को हक दिलाया कि वो ड्राफ्ट में अपना पहला पिक करे और कह सकते हैं रॉकी एपिसोड में दोनों बार वो जीते मतलब एक बार सेथ रॉलेंस ने जिताया और एक बार बैकी लेंच ने इसके बाद हमें बैक स्टेज से सेथ रॉलेंस का सेगमेंट देखने को मिलता है और गैस मैं आपको यह बता दूं कि क्राउन जून में एक बार फिर से ब्रे वाइट द फील्ड वर्सेज सेथ रॉलेंस का फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच हो चुका है सेट मतलब मुझे नहीं पता कि डब्ल्यू डब्ल्यू को डरनी है या फिर वो इस मैच का रिजल्ट क्या करने वाले हैं क्योंकि एक तरफ हमें पता है कि जो फील्ड है वो स्मैकडाउन में ड्राफ्ट हो चुके हैं तो क्या उनके यहाँ पर चैम्पियन बनने का चांस है मुझे नहीं पता डब्ल्यू डब्ल्यू ने इस मैच को फिर से क्यों बुक किया या फैंस का उन्हें खौफ नहीं रहा है मतलब जो भी कुछ है मुझे नहीं पता इस मैच का रिजल्ट क्या होगा हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हमें यहाँ पर चीज देखने को मिल जाए लेकिन बैक से हमें सेथ रॉलेंस देखने को मिलते हैं और वो कहते हैं कि वो फील्ड से परेशान हो चुके हैं और फाइनली अब वो हंड करने जा रहे हैं फील्ड को मतलब ये चीज हमें साफ पता लग गई थी कि आज शो खत्म होते होते हमें सेथ रॉलेंस फील्ड या फिर के साथ कुछ जरूर कमाल धमाल करते हुए दिखाई देते और एंड में जाकर उन्होंने कुछ वैसे ही किया लेकिन फिलहाल के लिए उन्होंने हमें यहां पर हिंट दे दिया था और फिर स्टेफनी मैन आती है और वो अपने ड्राफ्ट के मतलब पिक के साथ आती हैं और जो मैं सबसे पहला पिक यहां पर देखने को मिलता है वो थे यूनिवर्सल चैंपियन सेथ रॉलेस मतलब जैसी वो पूरी लिस्ट आई थी मैं यहाँ पर वैसे ही देखने को मिला एटलीस्ट शुरू के दो तीन में उसके बाद डब्ल्यू डब्ल्यू चैंपियन ब्रॉक लेस्टर चले गए स्मैकडाउन में जो कि काफी बड़ी चीज थी मैं पहले से पता था कि होने वाला है और फिर शार्लेट फेयर आती है रॉ में न्यू डे चली गई स्मैकडाउन में एंड शुरुआत में हमें जो पहले राउंड के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली वो ये कि एंड्रॉयडे एंड वेगा आ चुके हैं मंडे नाइट रॉ के ऊपर मतलब शुरुआत में उन्हें डाला गया तो कह सकते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू के शायद उनके लिए कुछ बड़े प्लान हो सकते हैं और इमीडिएटली इसके बाद हमें एंड्रॉयडे वर्सेज अली के बीच मैच देखने को मिलता है और यहाँ पर भाई रिजल्ट बिल्कुल सिंपल सा पहले पता था क्योंकि एंड्रॉयडे को पहले राउंड के अंदर पिक किया गया है रॉ के लिए डेफिनेटली उनको अच्छा बुक करना था और कह सकते हैं यहां पर जेलिना वेगा की काफी मदद मिली उन्हें और उन्होंने इस मैच में अली को हरा दिया जिसके बाद एक बार फिर से स्टेफनी मैन आती है और यहां पर उन्होंने अनाउंस किया कि काबू की वॉरियर्स मतलब कि आस्क एंड कायरी सेन पहुंच चुकी है मंडना ड्रॉ के ऊपर अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब क्या होगा वुमेन्स ट्रैक टीम चैंपियनशिप के साथ क्योंकि वो हर ब्रांड के ऊपर डिफेंड हो रही है तो क्या सीन यहां पर ऐसा है कि जब तक आस्क एंड कायरी सेन के पास चैंपियनशिप है वो ब्रांड के ऊपर जा सकती है अलग अलग लेकिन जैसे ही वो चैंपियनशिप हारी समझ लो वो बन चुकी है सिर्फ और सिर्फ मंडे नाइट ड्रॉ की और उसके बाद गाय से डेनियल ब्रांड जाते हुए दिखाई देंगे स्मैकडाउन के ऊपर जो कि कह सकते हैं स्मैकडाउन के लिए वो काफी बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं इसके अलावा बुल्गेरियन रूट शायद हम नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो अमेरिकन बन चुके हैं लेकिन स्टिल वो जा रहे हैं मंडे नाइट ड्रॉ के ऊपर उसके बाद बेली जा रही है स्मैकडाउन के ऊपर और एलिस्टर ब्लैक का टिकट कट चुका है मंडे नाइट ड्रॉ का तो यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू ने शुरुआत में जो ड्राफ्ट हमें दिखा है यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है और इसके बाद भी मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है जब मैच था टैक टीम चैंपियनशिप के लिए रॉक टैक टीम चैंपियनशिप के लिए रॉबर्ट रूट एंड जिगर वर्सेज द वाइकिंग एक्सपीरियंस या फिर वाइकिंग रेडियर हमें बोलना चाहिए वो उनका फिनिशर एक्चुअली यहाँ पर गाइस हमें फाइनली टाइटल चेंज देखने को मिल गया और सडनली डब्ल्यू ने जिस तरीके से वाइकिंग रेडर्स को पुश करना शुरू किया कह सकते हैं उनके अच्छे दिन आ चुके हैं और उन्होंने यहाँ पर हरा दिया रॉबर्ट टूट एंड जिगलर को और वो बन चुके हैं न्यू रॉ टैक टीम चैंपियंस तो कह सकते हैं डब्ल्यू ने ड्राफ्ट के दिन ही कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग किया जो कि हम लोग
वैसे तो मतलब एलिस्टर ब्लैक को ऐसा लग रहा था कि बस शो के ऊपर दिखाना है और उन्होंने आकर बिल्कुल तबाह कर दिया रेखियां को सबमिशन मूव के सारे उन्होंने इस मैच में जीत हासिल करी एक बार फिर से यहाँ पर सेफनिक बैन आ जाती है ड्राफ्ट के साथ और बड़ी मर्फी जा रहे हैं रॉ के एपिसोड में रॉबर्ट रूड एंड जिगलर दोनों जा रहे हैं स्मैकडाउन पर जिंदर महाल जो कि अभी इनएक्टिव हैं काफी सारे क्वेश्चंस थे कि जिंदर महाल का क्या होने वाला है तो फाइनली वो कंफर्म हो चुके हैं रॉ के एपिसोड के लिए मतलब वो रॉ पर कंपीट करते हुए दिखाई देंगे कारमेला स्मैकडाउन में और मंडे नाइट रॉ में आठ होता मुझे नहीं पता डब्ल्यू डब्ल्यू किस तरीके का डिसीजन है मतलब हमें पता है कि आठ होता कारमेला जो है दोनों एक साथ ही जस्ते हैं लेकिन एक को डाल दिया रॉ में एक को डाल दिया स्मैकडाउन में एक जो फनी वाला एलिमेंट था कहीं वो गायब ना हो जाए और ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यू डब्ल्यू को किसी ने फोर्स का ये वाला डिसीजन लेने के लिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को कभी भी करने का कोई मतलब था ये तो वही बात हो गई कि आपने टैग टीम को ही पूरा अलग करके रख दिया जो कि काफ़ी सालों से एक साथ काम कर रही है क्योंकि फैंस कारमेल एंड ट्रूथ की जोड़ी को काफ़ी पसंद कर रहे थे अब भाई देखते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू ने ऐसा क्यों किया और क्या ये चीज़ सच में अच्छी भी साबित होगी रिकोशे और शेल्टन बेंजामिन का हमें मैच देखने को मिलता है पता नहीं कितने टाइम के बाद शेल्टन बेंजामिन को हम लोगों ने टेलीविजन के ऊपर देखा होगा शायद मुझे याद नहीं आ रहा है मैं गलत हूँ तो यहाँ पर रिकोशे और शेल्टन बेंजामिन का मैच था और भाई इतने टाइम के बाद अगर आप अपेयर हो रहे हो और रिकोशे को डब्ल्यू डब्ल्यू कर रही है स्ट्रॉग बुक तो आपका यहाँ पर आने का भी कोई मतलब बनता नहीं है और इस मैच में रिकोशे ने शेल्टन बेंजामिन को हरा दिया लेकिन उसके बाद गाइस हमें बैक से एक सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पर लाना मसाज सलून में होती है और वह कह रही होती है कि उनको मतलब हार्ड हार्ड चीजें पसंद है उनको डीपर जाना पसंद है पहले आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर वो कहना क्या चाह रहे थे और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब कमर्शियल से हम लोग वापस आते हैं तो जो मसाज कर रही होती है बंदी लाना की वो वहां से चली जाती है और उसके बाद बॉबी डेस्टली आते हैं और वो लाना को मसाज देना शुरू कर देते हैं लाना कहती है कि काफी मजा आ रहा है रूसे ने तो कभी ऐसा नहीं किया बॉबी लेस्ली भी वहां पर काफी ज्यादा खुश होते हैं तो मतलब देखा जाए तो डब्ल्यू डब्ल्यू लगातार इस चीज को काफी ज्यादा ऊपर लेके जा रही है मतलब ऐसा नहीं है कि डब्ल्यू डब्ल्यू ने जस्ट एक या दो शो के लिए इस चीज को प्लान करके रखा हुआ है डब्ल्यू डब्ल्यू के ऐसा लग रहा है इस चीज को देखकर कि काफी लॉन्ग टर्म के प्लान है और क्योंकि अब रूस से वन बॉबी लेस्ली सबके सब एक ब्रांड के ऊपर है तो डेफिनेटली यहाँ पर खिचड़ी अच्छी पकने वाली है इस पूरी स्टोरलैंड की ये स्टोरलैंड बहुत ही ज्यादा वियर्ड भी है डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर और ऐसी चीजों में लगातार या फिर ज्यादा डब्ल्यू डब्ल्यू में देखने को नहीं मिलती है तो फिर देखते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू आगे इसके साथ और क्या हमें इंटरेस्टिंग सेगमेंट दिखाती है अनडिफिटेड बॉक्सर टाइसन फ्यूरी और ब्राउन स्टोमन की यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग थी सबसे पहले ब्राउन स्टोमन आते हैं और टाइसन फ्यूरी भी यहाँ पर आते हैं ब्राउन स्टोमन आकर कहते हैं कि भाई देखो तुम डब्ल्यू डब्ल्यू में आकर स्पॉटलाइट नहीं छीनना चाहते मुझे बताया तुम स्मैकडाउन प्रेमियर में इसीलिए आए थे कि जो स्पॉटलाइट है जो टेंशन है वो तुम्हें मिल जाए टाइसन फ्यूरी कहते हैं कि देखो भाई मेरा ऐसा कोई मूड था नहीं मैं जस्ट वहाँ पर इंजॉय करने आया था इवन मैं तुम्हें सपोर्ट ही कर रहा था लेकिन अब तुमने मेरा मूड खराब कर दिया और क्राउन जूल में मैं तुम्हें नॉकआउट कर दूंगा जो कि ऑब्वियसली बॉक्सर है तो वो ऐसा कहेंगे उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है और हमें यहां पर एक सेगमेंट एक सेगमेंट में एक मोमेंट देखने को मिलता है जब ब्राउन स्टोमन अपने हाथ उठाते हैं और वो टेबल सीधे अपने हाथ को सीधा टेबल के ऊपर मारते हैं और वो टेबल हो जाता है क्रैक बीच में से अब टैसन फ्यूरी को भी इसके जवाब में कुछ दिखाने ही था लेकिन दिखा क्या रहे हो आप एक पेन कहाँ एक टेबल कहाँ एक पेन तो वो पेन को तोड़ने की कोशिश करते हैं पहले एक दो बार में तो टूटता नहीं है और डेफिनेटली वो एक तरह का मतलब वो शायद सिर्फ दिखाई देते क्योंकि एक पेन तोड़ना तो किसी भी बच्चे की बात है इजीली पेन टूट जाता है तो टाइसन फ्यूरी ने भी वहाँ पर पेन तोड़ा और उसके बाद जब वो जाते हैं तो टाइसन फ्यूरी का ही थीम सॉन्ग प्ले होता है मुझे नहीं पता कि पेन को तोड़कर कोई क्या दिखा सकता है लेकिन डब्ल्यू ने एक काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर सेगमेंट रखा और डब्ल्यू ऐसा लग रहा है कि इस मैच पर काफी ज्यादा फोकस कर रही है मतलब केन वेलास के साथ ब्रॉक लेस्टन का मैच तो है ही लेकिन ये भी एक ऐसा मैच है जिसको देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है स्पेशली इस मैच का रिजल्ट क्या होगा क्योंकि टाइसन फ्यूरी क्या हारेंगे और क्या ब्राउन स्टोमन ऐसे बंदे से हार जाएंगे जो कि पहली बार डब्ल्यू डब्ल्यू या फिर प्रो रेसलिंग में ऐसे रेसल कर रहा है तो पता नहीं इस मैच का रिजल्ट क्या होगा लेकिन स्टोमन यहां पर काफी इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट में मैच देखने को मिलता है बड़ी मर्फी वर्सेस सेड्रिक एलेक्जेंडर के बीच और यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू ने इस वाले रॉक एपिसोड में काफी सारे रैंडम मैचेस को डाला था ऑब्वियसली यहाँ पर करने के लिए ज्यादा कुछ सानी तो तीन घंटे का शो भी कैसे ना कैसे करके निकालना था इसलिए रॉक बोरिंग भी हो गई और इस मैच के विनर की बात करें तो यहाँ पर बड़ी मर्फी ने सेड्रिक एलेक्जेंडर को हरा दिया और उन्होंने इस मैच में जीत हासिल करी और गैस इसके बाद हमें स्टेफनी मिकमैन एक बार फिर से ड्राफ्ट के साथ आती हुई दिखाई देते हैं जो कि यहाँ पर आखिरी वाला राउंड था पार्ट टू का नाइट टू का और सबसे पहले गाय रेम स्टीरो ड्राफ्ट हो चुके
लेसी इवेंस एंड नटालिया के बीच मतलब अब तक डब्ल्यू डब्ल्यू ने लेसी इवेंस एंड नटालिया को पता नहीं आपस में कितनी बार लड़वाया लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने टैग टीम मैच में बुक कर दिया और ऐसा नहीं था कि वो गुस्से से आ रहे थे ऐसा लग रहा था कि वो कितने सालों से दोस्त हैं बड़ी खुशी खुशी से यहाँ पर वो आ रहे हैं और उनके अगेंस्ट में जो टीम थी वो थी ऑब्वियसली काफी स्ट्रॉग वुमेंस टैग टीम डिवीजन के चैंपियन काबू की वॉरियर्स मतलब आस्का एंड कायरी सेन और ये मैच डब्ल्यू डब्ल्यू ने बहुत ही ज्यादा लंबा घसीटा मतलब एंड में जाकर तो भाई मेरी धज्जे ही उड़ गई थी इस मैच को देखते देखते इतना लंबा डब्ल्यू डब्ल्यू ने घसीटा और उसको घसीटने का भी एक मतलब था क्योंकि एंड में जाकर एक बहुत ही छोटा कह सकते हैं पैकेट होता और बड़ा धमाका था क्योंकि मिनट काफी कम बचे हुए थे लेकिन उसके अंदर ही डब्ल्यू डब्ल्यू ने कुछ इंटरेस्टिंग चीज करी बट उसके ऊपर हम बाद में आएंगे एक्साइटेड काफी ज्यादा उसे बताने के लिए तो सबसे पहले तो यहाँ पर काबू की वॉरियर्स ने हरा दिया नटालियन लेसी इवेंट्स को उसके बाद मैच खत्म हो गया एंड देन गाइज हमें देखने को मिलता है फायर फ्लाई फन हाउस वाला सेगमेंट डेफिनेटली यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग होना था क्योंकि डब्ल्यू डब्ल्यू ने इस चीज को बिल्कुल एंड के लिए बचाकर रखा हुआ था मैं देख रहा था पूरे टाइम से कि यार आप डब्ल्यू डब्ल्यू कब ला रही है कब ला रही है लेकिन जब मुझे पता चला कि नहीं ये चीज अब मेन इवेंट में होने वाली है तो पता लग जाता है कि अब कुछ कमाल होने वाला है फायर फ्लाई फन हाउस वाला सेगमेंट था और यहाँ पर जैसे यूजल स्टप करते हैं ब्रेवाट अपने इस सेगमेंट में वो करते हैं लेकिन गाइज यहां पर इन्वेट कर दिया सेथ रॉलेंस ने फायर फ्लाई फन को वो एक्चुअल में अपीयर हो गए ब्रे वाइट के साथ और उन्होंने आकर ब्रे वाइट के ऊपर अटैक कर दिया और ना सिर्फ उन्होंने अटैक किया बल्कि उन्होंने पूरा फायर फ्लाई फन वाला वो सेट भी जला दिया उन्होंने कहा बर्न इट डाउन वो अब तक कहते ही थे लेकिन आज उन्होंने कर दिया तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज वो करके आ गए और उन्होंने वो पूरा जो सेट था वो जला दिया और स्पेशली जो पीछे फोटो टंगी रहती है ब्रे वाइट के मतलब ब्रे वाइट जब बोल रहे होते हैं तो पीछे जिन जिन बंदों को उन्होंने खत्म किया होता है जिनके ऊपर भी उन्होंने अटैक किया होता है उनके ऊपर क्रॉस लगा होता है तो पर उन्होंने सारी फोटो भी पकड़ी और फोड़ दी उसके बाद उन्होंने स्पेशली अपनी फोटो को भी फोकस किया और उसको भी उन्होंने पटक दिया और फिर उसके बाद फीन एंड सेथ्रोलिस का मैं एक तरह से बिल्कुल आई टू आई कंफ्रेंटेशन भी देखने को मिला और ब्रे वार्ड ने कहा कि भाई तुम मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो डेफिनेटली ये डिफरेंट करेक्टर है ब्रे वार्ड का तो उन्होंने यही कहना था और उसके बाद सेथ्रोलिस ने कोई मतलब स्पेशल उन्हें ऐसा जवाब दिया नहीं और उन्होंने सीधा फिर से ब्रे वार्ड के ऊपर अटैक कर दिया तो गाइज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट डब्ल्यू डब्ल्यू ने यहाँ पर रखा कह सकते हैं कि हेलने सेल से पहले जब ये चीज करनी चाहिए थी मुझे लगता है क्योंकि जो मेन फोकस था वो हेलना सेल पेपर व्यू था डेफिनेटली अब हमें पता है कि इस मैच में आगे क्या होगा मतलब एटलीस्ट हमें एक हिंट है लेकिन अगर डब्ल्यू डब्ल्यू चीज को पहले करती तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता हेलना सेल से पहले बट स्टिल क्राउन जून के मैच के लिए अब मैं और एक्साइटेड हूँ मतलब पहले मुझे लग रहा था कि यार फिर से ये मैच लेकिन जब भी मैंने सेगमेंट देखा तो लगा कि डब्ल्यू डब्ल्यू इस बार कुछ स्पेशल कर रही है और जिस तरीके से उन्होंने वो चीजों को जलाया वहां पर वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग था पूरा सेंस बना रही है स्टोरलाइन ऐसा अब लग रहा है कि सैथ्रो ने सच में बहुत ज्यादा गुस्से में और एटलीस्ट अब ऐसा नहीं है कि हर बार की तरह उनका गला पकड़ लिया और वो एक पांच साल की बच्चे की तरह रोने लग जा रहे हैं लेकिन फिर भी जब फीन का करेक्टर सामने आएगा तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि सैथ रॉल उस पर किस तरीके से मतलब क्या उनका रिएक्शन होगा और वैसे भी अब ब्रे वाइट के ऊपर इतना तगड़ा हमला हुआ है उनका फायर फ्लाई वाला जो पूरा सेट था वो जल गया अब उसका क्या होगा क्या वो आगे देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है रॉक एपिसोड के लिए और स्पेशली फीड अब कैसे सेथ रॉलिंग से बदला लेंगे क्योंकि ऐसे कारनामे अगर आपने फीड के साथ कर दिए वो तो वैसे ही एक तरीके के इमोटल हमें लगते हैं तो वो अब क्या करेंगे सेथ रॉलिंग के साथ वो चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है ओवरऑल गाइस अगर मैं शो की बात करूं तो मैं यहाँ पर ज्यादा कंप्लेन नहीं करूंगा वो इसलिए शो तो बेकार था ही देखो इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं लेकिन मैं कंप्लेन इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर अभी के पास कोई डायरेक्शन नहीं है मतलब उन्हें नहीं पता कि किन सुपरस्टार्स की फ्लूट करनी है क्योंकि अभी तो ड्राफ्ट चल रहा है तो इस हिसाब से रैंडम मैचेस यहां पर होने ही थे जो कि पहले से एक्सपेक्टेड था लेकिन एंड में जो सेगमेंट था उसने कह सकते हैं सब चीजों को कवर कर दिया और ओवरऑल मैं कहूं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इतना ही बेकार शो था क्योंकि डब्ल्यू डब्ल्यू यहां पर कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकती थी लेकिन फिर भी तीन घंटे का अगर आप शो देखोगे तो आपको पक्का नींद भी यहां पर आ सकती है अब गाइस कॉमेंट करके आप मुझे बताओ कि आपको रॉक का एपिसोड कैसा लगा वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेस्लिंग से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहें सी यू गैस इन माई नेक्स्ट वीडियो